എല്ലാവരെയും റുപ്പി ഡോക്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിസ് ഒന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിലൊരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടാതെ ഉള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ കേരളത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസുകൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് ആർ എസ് ബി വൈ അതുപോലെ തന്നെ ചിസ് കാരുണ്യ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പക്ഷേ വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് പണ്ടൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാർഡായിരുന്നു അത് പിന്നെ കുറേ നാൾ നമ്മളത് പുതുക്കി പുതുക്കി ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വെറും മുപ്പത് രൂപ മുടക്കിയാൽ മതിയാകും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിലും ഒക്കെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് നൽകി മുപ്പത് രൂപയിൽ നൽകിയാൽ നമുക്കൊരു കാർഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് കിട്ടും പണ്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒറ്റ കാർഡായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൽ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ കാർഡുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസ് തുക അഞ്ച് ലക്ഷം ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഷുറൻസ് തുകയിൽ അറുപത് ശതമാനം വഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നാൽപ്പത് ശതമാനം കേരള സർക്കാരുമാണ് വഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയുമുള്ള ഇതിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന ഭരണ പ്രദേശം കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലും നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫും നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തി ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചുരുങ്ങിയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നഗരസഭ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ആണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി തിരക്കുക ഇനി ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ പോയി പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത് രൂപയും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും തീരെ പാവപ്പെട്ട അവർക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയായിട്ടാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കേന്ദ്രത്തിന് മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലൊക്കെ ഉള്ളവരെ അതായത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളവരെ വരെ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം പൈസയും വഹിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ് മറ്റേത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാർ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടാതെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ
ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാർഡിയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സേവനം ലഭിക്കണം ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാർഡിയോളജി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പബ്ലിക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റൽ നെയിം എന്നത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വണ്ടാനം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കായംകുളം ചെങ്ങന്നൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ തുറവൂർ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആലപ്പുഴ അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫുൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പബ്ലിക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വണ്ടാനം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്ച എൻട്രി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്യാപ്ച ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻട്രി ചെയ്ത് സെർച്ച് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം അറിയാം ആ ഹോസ്പിറ്റല് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ പിന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കവേഡ് ആ ഏതൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ കാർഡിയോളജി ലഭ്യമാണ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ പാക്കേജസ് പിന്നെ യൂറോളജി ഒപ്താൽമോളജി അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ കവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫുൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എനിക്ക് വന്ന കമൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ഒരു കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നതായിരുന്നു അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പബ്ലിക് എന്നതിന് പകരം പ്രൈവറ്റ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ആലപ്പുഴയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ കാണാം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരൊറ്റ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ ഒരു കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ആകുന്നത് ഹുദ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാര്യങ്ങളതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ജില്ലയിൽ നോക്കാം നമുക്ക് എറണാകുളം നോക്കാം എറണാകുളത്ത് വരാൻ നേരത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ നെയിം മൂവാറ്റുപുഴ കോപ്പറേറ്റീവ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏക്ക് ഏ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ആകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ക്യാപ്ച എൻ്റർ ചെയ്ത് സെർച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടെത്താം ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ സംശയ നിവാരണം നടത്താം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ചെക്ക് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വരും മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്ച കോഡ് കാണാം ക്യാപ്റ്റ ക്യാപ്ച കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജനറേറ്റ് ഒ ടി പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് വഴി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അട